The ties between Mohammad Reza Shah Pahlavi and the United States were at its best in the 1970s. And the two countries were strategic allies. The Soviet Union, which was worried by the close cooperation between the Iranian and American armies, flew the reconnaissance aircraft MiG-25 over Iran to take photos of Iranian military bases. Iran's existing fighter planes and anti-air defense could not stop the MiG-25 planes. The Shah informed the Americans and a contract was signed for the sale of 80 F-14s to Iran. Therefore, Iran became the only country to possess the sophisticated aircraft after the US Navy. When demonstrations of the Iranian people against the Pahlavi regime became more serious in 1978, the American trainers and technical advisors left Iran. Military ties and contracts between Iran and the United States were nullified, and the provision of F-14 spare parts to Iran stopped. A year and a half after the victory of the revolution, the Iraqi regime of Saddam Hussein prepares to launch an extensive offensive against Iran. Many believe that the F-14 fleet of Iran has been grounded forever after the departure of the Americans. F-14 was the most advanced fighter jet of its time. It still is one of the most expensive ones. This series, however, is not about the F-14s. It's the story of a few men who had to operate their F-14s without proper equipment. Challenging the odds, they turned their aircraft into Iraq's worst nightmare. September 21st, 1980. 2 p.m. Using the tactic of the Israeli Air Force, the Iraqi Air Force attacks Iranian Air Force bases. Despite sanctions and organizational problems after the revolution, the F-14s from Shiraz Air Base fly over Khark Island in the afternoon of the same day to prevent the probable attack by Iraq. On the following day, while Phantoms and F-5s were attacking their targets in Iraq in a fearsome operation codenamed Shadow of al Bors, the pilots of the F-14s did not let any aircraft approach vital parts in the country. Iraq's attack has a humiliating result. According to the evidence and documents, the first Iraqi aerial invasion happened in April 1979 in Bahramabad Customs of Mehran. However, the Iraqi activities began in mid-April 1980 in Khuzestan. Gendarme stations in Khuzestan reported that during the night, Iraqi helicopters carried weapons and ammunition to rebels who fought the Islamic Republic. The Joint Chiefs of Staff orders the Air Force to stop such activities by aerial coverage. As two months before the war, 
ما شروع کردیم یکی یکی خلبان ها چک کردن خلبان که هیچ دهم پرواز نکرده بودن هفته ها که مدت ها زمینگیر بودن هم بچه های فنی سری هفته ها را ماده کردن هم ما خلبان ها دون دونه چک کردیم و فرستادیم به منطقه جنگی تام کوپر researcher and writer of Iranian F-14 units in combat believes that the first victim of the F-14s is one of those helicopters an Iraqi mill helicopter in the summer of 1980 the Iraqi army shells Iranian border stations with mortars fights the Iranian border guards directly and bombs the scattered forces of the 92nd Armored Division positioned on the border. Iranian political figures do not want the expansion of skirmishes. In response to the attacks, the Iranian Air Force launches some limited offensives against Iraqi stations. ما هم گاهی به تلافی همین کارو میکردیم و وقتی فانتوم ها میرفتن بمباران کنن ما پوشش هوایی بلا میشدیم که برای محافظت از فانتوم ها و تقریبا ما اینجوری تمام خلبان ها رو آوردیم تو کوران پرواز همه هم فعال شدن The first confirmed hit by Iranian F-14s was done by pilots Atayi and Pashampur in September 1980 during these offensives در یکی از این پروازه که 19 شیش بود در این. ما پوشش و فانتوما بودیم فانتوما مموریتشون انجام دادن برگشتن من بودم کابین ها بودم سلطان پاشاپور بود من سرگرد بودم موقع و جناب سرگرد رستمی بود که بعد تیمسا رستمی برای ستاد شدن ایشون بود کابین ها بودشون الان یادم نیست واقعا که بود رادار اعلام کرد که یه فروند حکومه عراقی داره به مرز نزدیک میشه شما درگیر میشید با هم دستور داده بودن که به هیچ عنوان در داخل خاک عراق هواپیمایی نزنید چون بهانه دست صدا میدیم اگر در جاوز کردن بزنید The Iraqi aircraft had started a dangerous game It flew near the border for hours to draw the attention of F14s However it returned inland as soon as it was intercepted by F14s Flying towards Isfahan Air Base, Atayi decides to land in Desfoul Air Base to refuel. I told my brother I'm going to go to Desfoul. I'm going to go to Desfoul. I gave it to him. را فاصله رام کرد که یک فروند یه چیزی مثلا بالای 50 مایل الان دقیق مسافتش یادم نیست پشت سر شما من دیدم که این داره از همدان طرف همدان میاد یعنی طرف شما داره میاد به طرف جنوب برگشتم گفتم که مطمئنی دشمنه گفت نه منتظر باشید اصطلاح اصطلاح انگلیسی من استن بای تا ده این فاصله نزدیکی که اعلام کرد که نه قطعا دشمنه و ما اصلا فکر نمی کنیم چون تا اون روز اصلا عراق جورت نمی کرد وارد خاک ما بشه من به پاشاپور گفتم پاشاپور بزن به برن تاروف که گفتم مطل نکن بزن چون این دوگمه که بشار داد ما چون تو اف پنج من قبلا دید و وقتی می زدیم موشک از سر بار بره فاصله می رفت من دیدم که یه صدای ماده از من جدا شد گفتم که ای پاشا فرمسی که موشک افتاد چون فینیکس اصلا نزده بودیم نه تو ایران نه جای دیگه خم شدیم اپا رو گردونیم به پهلو که ببینیم کجا افتاد من دود رو دیدم دیدم که نه یه دودی هستش تازه یادم افتاد که ما یه زمان لانچ فیجک داریم یعنی اپا وقتی شما میزنید موشک از هفته جدا میشه اول میره پایین بعد اونجا آتیش میگیره برگشتم سفر رادار دیدم که نوشته مثلا 4 ثانیه 5 ثانیه بعد میخوره همینجا سفر رادار نگاه میکردیم 4 و 3 و 2 و 1 و 0 که شد من دیدم هفته رو محف شد از سفر رادار اون پایینم نفر رادار خوشحال تبریک بعد چنیده مثلا دوستان از خوشحالی از حالم رفته بود. 
the pilots in Desful Air Base carry Atoy on their shoulders. He returns to his base in the afternoon. A few days later, the pilots in Shiraz Air Base have their first hit. به دنبال تجاوزات متعدد مرزی هواپیما ها و نیروهای زمینی عراق به مرزهای کشور ما در شهریور ماه 59 در یکی از مأموریت هایی که ما مسئولیت پوشش هوایی مناطق مرزی رو داشتیم من به اتفاق آی سلطانی قاسم سلطانی در شمال اگر اشتباه نکنم همدان مشغول پرواز بودیم خب هواپیمای مختلف میمدن هواپیمای عراقی در نقاط مختلف میمدن که به مرز ما نزدیک بشن با حضور ما میرفتن و این کار ادامه داشت تا اینکه رادار آبدانان اعلام کرد که دو فروند هواپیما اومدن رو مهران و دارن مهران رو بمباران میکنن سری ما رو از منطقه که بودیم فراخون به طرف مهران و ما اومدیم به طرف مهران و زمانی من رسیدم رو مهران که درست پشت یکی از این حاف ما قرار گرفتم داشت میرفت برای زدن بمب بعدی فاصلمون در حدود 11 مایل بود موقعیت موقعیت بود که من سرعتم بالاتر از سرعت بود حدود 220 نات سرعت من بیشتر از سرعتی که بود اون داشت و اوبرتیک داشتم همه چی آماده بود و قبل از اینکه اون بوم بشت رو بزنه من مجبور بودم هاپما مورد حسابات قرار بدم که ما مشکمون رو فایر کردیم شلیک کردیم و AIM-54 Phoenix is a powerful air-to-air -air missile guided by the radar of the F-14. Every F-14 can carry six Phoenix missiles. Its range in ideal conditions of launching is 112 kilometers. However, in order to make sure it hit the target, Iranian pilots would launch it mostly at 40 to 50 kilometers from the target. The missile does not follow the target directly. It calculates the probable course of the target and goes there. Therefore, it is very difficult to escape from it. بعد از چند صدام ثانیه چون فاصله زیاد دور نبود من اون آتش رو دیدم دست که کرموشا یکی خلبان های افپنج بود که مسئول دست بود در اونجا اطلاع داد که داشه هاف مارا This is one of the few occasions during the war that F-14 pilots launched a Phoenix to chase the enemy's fighters. Although destroying the enemy's aircraft is the ultimate success for a fighter plane, the first duty of the pilot is to prevent the enemy's mission. This will preserve their own facilities and troops, and will also inflict the high cost of flight and abandoned bombs on the enemy. F-14 pilots try to force Iraqi pilots to flee, 